basic excel training il innu nammal charcha cheyyunnathu format painter endanu adu engane ubhayogikkam ennadine kurichulla oru vivaranam aanu namukku excel open cheya okay nammal first home ribbon il first nammal cut copy paste ennadine adutha idu ningal format painter enna ee oru icon ningalku kaanan kariyu ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻകഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഫോൺ കളർ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്തതും എങ്ങനെ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അസൈൻ ചെയ്തെന്നും ഈ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കളർ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്തതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഡാറ്റകളിൽ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ ഡാറ്റയുള്ള ഫയലുള്ള വലിയ ഫയലു ഫയലുകളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ വളരെ ഈസിയായി അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് റിയൽ ഒരു ബ്രഷ് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഏതാണോ ഏത് ഫോർമാറ്റാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഫോർമാറ്റിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മോസിൻ്റെ കേസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷിൻ്റെ ഐക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സെല്ലിലാണോ നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം റിലീസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം മോസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ഫോർമാറ്റ് സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് സെയിം കളർ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് അതായത് ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സെല്ലിൻ്റെ ഏത് ഫോർമാറ്റാണോ നമുക്ക് ലഭ്യമായത് അതേ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഡാറ്റകളിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് പ്രൈൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ ഫോർമാറ്റിൽ അതേ ടെക്സ്റ്റ് സൈസിൽ അതേ ഫോണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഒരു ഐക്കണാണ് ഒരു ഒരു ബട്ടനാണ് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റ് ഡബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ആളുകൾക്കും പഠിച്ച ആളുകൾക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിയാത്തവർ അറിയാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഐക്കണാണ് ഈ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മോസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടണിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഐക്കൺസ് നമുക്ക് എന്താണ് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ഡിസേബിളായി കിടക്കുന്നതായി കാണാം കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി സെലക്ട് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ പേസ്റ്റ് എനേബിൾ ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടുത്തത് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇതേ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനി ഒരു സെല്ലിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 
നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന ഈ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പേസ്റ്റ് ഓൾ മീൻസ് നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന ഈ ഈ ഭാഗം മൊത്തമായി നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർമുല എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വാല്യൂ ഫോർമാറ്റ് കമൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുകയുള്ള കാരണം വരുന്ന വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഏത് കളറാണോ അത് ഏത് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലാണോ അതേ കോപ്പിയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഫോർ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന ഈ ഐക്കൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ വേഡ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി തോന്നുമെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റോറായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം സെൽസുകൾ ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ ഷീറ്റാണ് നമ്മുടെ എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫോർമുലാസും അത് ബാക്കിയുള്ള അതർ ഫംഗ്ഷൻസും മറ്റുള്ള വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി മോസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടണിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻസേർട്ടിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കോളവും റോസും എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ എങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സെൽ റൈറ്റ് ഇതിന് റൈറ്റ് ബാക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ എൻ്റെ റോ ആണോ എൻ്റെ കോളം ആണോ നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഇത് റൈറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റൈറ്റ് വശത്ത് ഒരു സെല്ല് ബ്ലാങ്ക് സെല്ലിനെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് എന്ന ഐക്കണ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെൽ ഡൗൺ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ സെല്ലിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സെല്ല് നമുക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെല്ല് ബ്ലാങ്ക് സെല്ല് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ എൻ്റെ റോ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റോ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു റോ നമുക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എൻ്റെ കോളവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസേർട്ട് എൻ്റെ കോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ കോളം എൻ്റെ റോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ ഇനി അടുത്തത് ഡിലീറ്റ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് ഡിലീറ്റ് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ കീബോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെല്ലിനെയാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലോ സെല്ലപ്പില
down enter row enter column we delete okay we right button delete enter row okay in right button delete enter column delete full nammude ide pole namakku delete cheyan kariyum okay ini aduthathu clear content ennana endana clear content ennu vechal nammal oru data select cheyana shesham right button click cheyide aa cell ile information the clear cheyanana ee icon upayogikkunnathu keyboard il delete press cheyina adhe function aanu clear content upayogikkunnathu nammal ippol ivide itrayum area select cheyana shesham clear content ennu press cheyidha ivide illa data namakku delete cheyinadhai kaana okay ini aduthathu namakku filter sort ennulladana idu namakku veruna video il namakku manasilak manasilakkam ippol adu adine kuriche namakku adine kurichulla details namakku illa labikkathathu kondu adhayathu nammal training labikkathathu kondu if we have a tab, we will have a filter. We will have a filter. We will have a detailed information. We will have a detailed information. Okay? See you. Bye.